السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت کیسی ہوگی سیریز میں آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت والوں سے ارشاد فرمائے گا اے جنت والوں جنتی جواب دیں گے لبئی کا ربنا و سعدئی کا والخیر فی ادئی کا اے اللہ ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تمام بھلائیاں تیرے ہی قبضے میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا لطف ہے نا کیا کلام ہے اول تو وہ ہم سے کلام فرمائے گا وہ ہمارے لیے اتنی اعزاز کی بات ہے پھر یہ ناز ہمارے وہ ہمارے ناز بھی اٹھا رہا ہے پوچھتا ہے خوش ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جنتی عرض کریں گے پروردگار ہم خوش کس طرح نہ ہوں ہم کس طرح خوش نہ ہوں حالانکہ تو نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں وہ تو کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اس سے بڑھ کر بھی میں تم کو عطا نہ کر دوں یعنی ان نعمتوں میں مست بے خبر ایک جنتی ہو اور اس سے پھر پوچھا جائے ہاں بھائی اور کیا چاہیے اور پوچھنے والی ذات بھی اللہ کی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ پوچھ بھی کیا رہا ہو کہ اس سے بڑھ کر بھی تجھے نہ عطا کر دوں دنتی عرض کریں گے پروردگار اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی خوشنودی نازل کرتا ہوں اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ یہ روایت ہے تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں کہنے کو تو یہ روایت آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پچھلے دروس میں کئی دروس جنت پر ہمارے ہو چکے ہیں لیکن ایک لمحے کو سوچو فیل اٹ احساس کرو محسوس کرو کہ جنت میں ہو اور ہر طرف نعمتیں اور نعمتیں بھی وہ جو تم چاہتے ہو اور ہیں بھی ایسی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل میں ان کا خب خیال بھی آیا ہو اور پھر رب فرمائے اس کے بعد کہے رب کا فرمانا رب کی رب کو سننا یہ ایک کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اور پھر رب آگے سے یہ بھی تم سے پوچھے خوش ہو اور پھر یہ بھی کہے اور نہ دے دوں کچھ پھر کہے کہ جاؤ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی ہر نعمت سے بڑی یہ نعمت ہوگی حضرت جاب جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو آیا نن دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو جلوہ الہی کے دیدار میں تم کو کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہوگی اللہ اکبر یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ وہ نور القمری لیلت البدری کہ چودھویں کے چاند کی طرف کہ ان کم ستر ربا کم عیان ایسے عیان ایسے عین دیکھو گے نا جیسے ابھی یہ دیکھ رہے ہو اسے کوئی دقت نہیں کوئی دشواری نہیں کما تر حاد القمر لا تو دامون فی رویتی ہی کوئی دقت نہیں اپنے رب کے تم دیدار کرو گے اچھا اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے حضرت سہیب سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا دخل اہل الجنت الجنة یقول اللہ تبارک و تعالی جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو کچھ اور دوں یہ اسی روایت جو بھی دو روایت پہلے آپ سے ذکر کی اس سے ملتی جلتی روایت ہے تریدون شی نزید کم کیا کچھ اور بھی چاہتے ہو فیقلون علم تو بید وجوہنا اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا علم تو خلن جن کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا 
و تو نجینا من النار کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا فیکشف الحجاب اللہ اکبر اس وقت خداوند قدوس اپنے چہرے سے نقاب الٹ دے گا فما اعطو شیئا احب الیہم من النظر الى ربیہم اللہ اکبر اور جنتیوں کو دیدار الہی سے بہترین اور محبوب چیز کوئی نہ دی گئی ہوگی یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسے بھی محسوس کرو یہ جنت محسوس کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ احساس کا نام ہے وہ جو تڑپتے ہیں نا اس کے لیے وہ اسے محسوس کر کے تڑپتے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہیں یہ میرے پیارے نبی کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ علم ہے جو صحیح معنوں میں علم ہے باقی جو علم ہے اس میں تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے لیکن جو قرآن اور حدیث کا علم ہے وہی تو اصل میں علم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرتے ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں بہت گناہ کیے ہم نے پر تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے تو ہمیں معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہل ایمان جنت میں دیدار خداوندی سے سرفراز ہوں گے اسی لیے اس پر ایمان لانا نہایت ضروری بھی ہے اور واجب بھی لیکن اس دیدار کی حقیقت کیا ہوگی کیفیت کیا ہوگی یہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کو معلوم نہیں عام مومنین کو تو ہر جمعہ کو دیدار الہی ہوگا اور خاص خاص کو روزانہ صبح و شام اچھا اس زمین میں علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورتوں کو بھی اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا اس پر بھی میں آپ کو ایک بازابتہ درست دے چکا ہوں خواتین نے بہنوں نے سوال کیا تھا کیونکہ دیکھیں نا جیسے آپ مومن بندے ہیں وہ بھی تو مومنہ بندیا ہے اللہ کی بندیا ہے نا جیسے آپ کے دل میں تڑپ ہے رب کی دیدار کی ان کے دل میں بھی تڑپ ہے رب کے دیدار کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ نیک عمل کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے عمل کریں دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان الذین آمنوا عمل الصالحات اہدیہم ربہم بی ایمانہم تجری من تحتہم الانہار تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم عن الان الحمد للہ رب العالمین کہ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وعبد الصالحات یہدیہم ربہم ان کے رب ان کو بوجہ ان کے کہ مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا یہدیہم ربہم بی ایمانہم اور وہ جنت کا حال کیا ہے تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم اور ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی پھر وہ چین کے باغوں میں ہوں گے ان کے موسے یہ بات نکلے گی دعواہم فیہا سبحانک اللہم اور ان کے بعد سے ان کے زبان سے یہ کلبات ادا ہوں گے کہ سبحان اللہ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تحیہ ہوگا توفہ ہوگا سلام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور آخر بات الحمد للہ رب العالمین ہوگی اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی کچھ اور روایات کے ساتھ آپ کے سامنے اگلی نشست میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں